Hi friends, welcome back to my channel. This video is Biodiversity Conservation Topic. In this previous video, we have biodiversity and jiva vividhyam and anti and anti అది అంతరించిపోతుంది అంటే తగ్గిపోతుంది స్పీసీస్ డైవర్సిటీ మనం దాన్ని కాపాడాలి ఇంతకీ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అనేది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం కాజెస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ లాసెస్ ద వరల్డ్ ఈస్ ఫేసింగ్ యాక్సలరేటెడ్ రేట్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లార్జ్లీ డ్యూ టు హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జీవ వైవిధ్యం రకరకాల స్పీసీస్ తొందరగా అంతరించిపోతున్నాయి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతున్నాయి ఎక్స్టింక్ట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బాగా అర్థం అవడానికి మనం హ్యూమన్స్ ఉన్నాం మనం ఒక స్పీసీస్ కదా హోమోసెపియన్స్ మన స్పీసీస్ సెపియన్స్ హోమోసెపియన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మానవ జాతి అంతరించిపోయిందని ఎప్పుడు అంటారంటే ఒక్క మనిషి కూడా ఎంటైర్ ప్రపంచంలో మిగిలి లేనప్పుడు అలానే ఏ స్పీసెస్ ఏ జాతికి చెందినదైనా అసలు కనపడకుండా పోతే ఒక్కటి కూడా దాన్ని మనం ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది అంటున్నాం అలా ఎక్స్టింక్ట్ ఎందుకు అయిపోయింది మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ మనుషులు కల్పించుకోవడం వల్లనే అన్ని అంతరించిపోతుంది అనమాట మనం మేజర్గా ఇందులో ఫోర్ కాసెస్ చెప్పుకుంటాం ఫోర్ కాబట్టి క్వార్టెట్ అంటాం అది చెడు కలిగిస్తుంది కాబట్టి ప్రపంచానికి ఈవిల్ క్వార్టెట్ అంటాం ఈ ఫోర్లో ఫస్ట్ది హ్యాబిటాట్ లాస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ దీని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం జస్ట్ నో ఓవర్ వ్యూ సెకండ్ వచ్చేసి ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ థర్డ్ది ఏలియన్ స్పీసెస్ ఇన్ వ్యాషన్స్ అండ్ ఫోర్త్ది కో ఎక్స్టింక్షన్స్ హవ్ ఎవర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో intensifying extinctions like disturbance and degradation pollution intensive agriculture and forestry ee nalugitto paatu disturbance degradation valla inka environmental pollution valla ekkuga agriculture cheyadam valla forestry valla kuda biodiversity anedi loss avutundi first chuddam first cause vachesi manam evil quartet lo evil quartet ani gurtu pettukovali computer exams lo chaala important evil quartet loss of biodiversity in the first the habitat loss and fragmentation హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటి ముందు ఒక మనిషి ఒక స్పీసెస్ ఒక మనిషి లేదా ఒక యానిమల్ లేదా ఒక పక్షి ఉండే ఏరియా మనం ఉండే ఏరియానే మనం హ్యాబిటాట్ అంటాం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని స్పెసిఫిక్గా హ్యాబిటాట్ లాస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లాస్ అంటే అది మొత్తానికి నష్టం జరిగిపోవడం అంటే పోవడం లేదా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే దాన్ని డివైడ్ చేసి అంటే చెట్లు కొట్టేయడం ఇప్పుడు కొన్ని పక్షులు ఉంటాయి వాటికి హ్యాబిటాట్ ఏం ఏంటంటే ట్రీస్ ట్రీస్ మీదనే ఉంటాయి సో చెట్లను కొట్టేస్తే అవి ఎక్కడ ఉంటాయి వాటి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తే సో అది మనం ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఓవర్ పాపులేషన్ అర్బనైజేషన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఓవర్ పాపులేషన్ చూద్దాం పాపులేషన్ మనకు ఎక్కువ ఉంది చాలా మనకు తెలిసిందే కదా ఇండియాలో చాలా పాపులేషన్ ఉంది ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్లో కన్జర్వేషన్ మనం చూసినా సో ఓవర్ పాపులేషన్ వల్ల అండ్ అర్బనైజేషన్ అర్బనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాస్ని అర్బన్ ఏరియాస్గా మార్చేయడం ముందు ఎన్ని ఏరియాస్ రూరల్ ఏరియాస్గా ఉండేవి మంచి పచ్చని పంటలతో పల్లెటూరులో కూడా చెట్లు కొట్టేసి పొలాలు ఇంకా నష్టం వచ్చింది అని అదో అమ్మేసుకొని అక్కడ ఇల్లులు కట్టి ఫ్యాక్టరీలు కట్టి అట్లా దాన్ని అర్బన్ ఏరియాస్గా మార్చేస్తున్నాం అలా మార్చేయడాన్ని అర్బనైజేషన్ అంటాం అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే ఏం లేదు ఇండస్ట్రీస్ని స్థాపించి దానివల్ల వచ్చే పొల్యూషన్ని దానివల్ల ఇండస్ట్రీస్ ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంటే ఒక ఊరు ఊరు మొత్తం పొల్యూట్ అవుతుంది అంత పొల్యూషన్ అనేది ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఓవర్ పాపులేషన్ అర్బనైజేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల ల్యాండ్ అవసరం అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఎక్కువ అయ్యారు వాళ్ళు ఉండాలి కదా తిండి తినడానికి అవి కావాలి ఇవి కావాలి ఓవర్ పాపులేషన్ వల్ల మనకి ఎక్విప్మెంట్కి మనకి ల్యాండ్ అవసరం అండ్ అర్బనైజేషన్ ఇప్పుడు మనం రూరల్ ఏరియాస్ని అర్బన్గా మార్చాలనుకుంటున్నాం అర్బన్గా మార్చాలంటే ఏం చేయాలి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టాలి అవి ఇవి పెట్టాలి సో వాటికి ఏం కావాలి ఏరియా కావాలి అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే చాలా ఎక్కువ ఏరియా కావాలి సో ఈ రీజన్స్ వల్ల మనకి ఎక్స్ట్రా ల్యాండ్ అవసరం అవుతుంది సో ఈ ల్యాండ్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇట్ కెన్ కమ్ త్రూ డిస్ట్రక్షన్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ త్రూ ఫిల్లింగ్ వెట్ ల్యాండ్స్ ప్లవింగ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కటింగ్ డౌన్ ట్రీస్ బర్నింగ్ ఎ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లియరింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద వెజిటేషన్ ఈ పనులన్నీ చేసి మనం నాశనం చేస్తున్నాం ఎన్విరాన్మెంట్ని మనకి ల్యాండ్ కావాలని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం లేదా బ్రేక్ చేస్తున్నాం ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఫ్రాగ్మెంట్స్గా బ్రేక్ చేయడం పనికి రాకుండా ఇప్పుడు అవి ఎలా ఎలా చేస్తున్నామంటే ఫిల్లింగ్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఇప్పుడు వెట్ ల్యాండ్స్ని ఫిల్ చేసేసి దాన్ని చదువు చేసేసి ల్యాండ్ కోసం యూజ్ చేసుకోవడం అండ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఉంటే వాటిని మొత్తం ప్లవ్ చేసేసి వాటిని యూజ్ చేసుకోవడం అండ్ ట్రీస్ని కొట్టేయడం అండ్ ఫారెస్ట్ని బర్న్ చేసేయడం అండ్ వెజిటేషన్ని డిఫరెంట్ డిఫరె
రీసిని కొట్టేసాం అది కొన్ని పక్షులకి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ అలా చేయడం వల్ల ఒక హ్యాబిటాట్ని లాస్ చేయడం వల్ల ఎన్ని హలేషన్ ఎన్ని హలేషన్ అంటే కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ అనమాట ఇంకా అది ఏం లేకుండా నాశనం అయిపోతుంది అనమాట ప్లాంట్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా హ్యాబిటాట్ లాస్ వల్ల ప్లాంట్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి కంప్లీట్గా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ మూవ్ అవ్వలేవు కదా ఇప్పుడు దానికి ఆపద వస్తుంది మనం ఆ చెట్టు కొట్టేస్తున్నాం అనుకో సరే వీడు నన్ను కొట్టడానికి వచ్చేస్తున్నాడు నేను పారిపోతా అని చెప్పేది ఎక్కడికి పారిపోలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి దాక్కోలేదు కూడా సో కం ఎన్ని హలేషన్ అంటే కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ అవి ఇంకా మొత్తానికి లేకుండా పోతున్నాయి అండ్ ఈవెన్స్ ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా బట్ యానిమల్స్ ఏంటంటే మూవ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంది అండ్ వాటికి వేరియస్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పించుకోవడానికి సో అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంటే ఆ ఏరియాలో నుంచి మూవ్ అయిపోయి వేరే ల్యాండ్కి వెళ్తాయి వేరే ల్యాండ్ అంటే అది ఏలియన్ ల్యాండ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు భూమి మీద పుట్టావు భూమి మీద ఉంటున్నావు నువ్వు చందమామ మీదకో లేకపోతే మార్స్ జూపిటర్ మీదకి వెళ్తే అది నీకు ఏలియన్ ల్యాండే అవుతుంది ఇప్పుడు ఎర్త్లో ఉన్న కండిషన్స్లోనే జూపిటర్ మీద మార్స్ మీద బతకగలవు అక్కడ కండిషన్స్ వేరే ఉంటాయి చందమామ మీద అట్లా బతకగలవు ఆ మూన్ మీద సో అట్లనే యానిమల్స్ వేరే ఏలియన్ ల్యాండ్స్కి వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ వాటి గతి లేక అక్కడికి వెళ్తాయి బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాతావరణానికి అవి అడ్జస్ట్ అవ్వలేక చచ్చిపోతాయి చనిపోతాయి కొంత కాలం తర్వాత అంటే హ్యాబిటాట్స్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేయడం అంటే ఎలా అంటే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ని క్రాప్ ల్యాండ్స్ ఆర్ క్యాచ్ ప్లాంటేషన్ అర్బన్ ఏరియాస్ కోసం ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ ఉంది పెద్ద ఫారెస్ట్ దట్టంగా ఒక అడవి ఉంది కానీ మనం దానికి క్రాప్స్ కోసం అని చెప్పి అంటే క్రాప్స్ పండించొద్దని కాదు కొంతమంది ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ అనే దానివల్ల కూడా మనం తర్వాత చదువుకుంటాం చాలా నష్టం జరుగుతుంది దేనికి బయోడైవర్సిటీకి ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ చేయాలి బట్ క్రాప్ ల్యాండ్స్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అని ఫారెస్ట్ ఎక్కువ సిస్టమే లేకుండా మొత్తం మార్చేసి అర్బన్ ఏరియాస్గా చేసేయడం వల్ల ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోతుంది కదా ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోతుంది హ్యాబిటాట్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్పీసీస్ మధ్య ఉన్న కాంప్లెక్స్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి డిస్రప్ట్ అయిపోతాయి ప్రశాంతంగా ఆ ఫారెస్ట్ ఎక్కువ సిస్టమ్ లేదా ఎక్కడో చాలా రకాల స్పీసీస్ మధ్య కొన్ని ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు హ్యూమన్స్ ఉన్నాం మనం మనం ఒక్కటే బతకలుగుతామా మనం ప్రతిదీ యానిమల్స్ నుండి ఇప్పుడు మనం తిండి తినే ఉన్నాయి ప్లాంట్స్ నుండి వస్తాయి కొన్ని యానిమల్స్ ఇప్పుడు చికెన్ మటన్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుండి తింటున్నాం మనం యానిమల్స్ నుండి ప్లాంట్స్ నుంచి మనం లీఫీ వెజిటేబుల్స్ తింటున్నాం ఈవెన్ పొటాటోస్ వెజిటేబుల్స్ టొమాటోస్ అన్ని ప్లాంట్స్ ఉండే కదా మనకి వేరే స్పీసీస్కి ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనం ఇలా హ్యాబిటెట్ డిస్ట్రక్ డిస్ట్రక్ట్ చేస్తే ఏమవుతాయి అంటే ఆ కాంప్లెక్స్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి కూడా డిస్ట్రప్ట్ అవుతాయి అండ్ ఆ మనం క్లియర్ చేసిన రీజన్స్లో స్పీసీస్ ఉంటే అవి డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతాయి అండ్ ఎన్నిహలేషన్ ఆఫ్ స్పీసెస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు డీపర్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇది చాలా శాడ్ థింగ్ ఏంటంటే కొన్ని స్పీసీస్ ఉంటాయి ఓన్లీ అవి వాటి రిస్ట్రిక్షన్ వాటి హ్యాబిటాట్ ఎక్కడి వరకు అంటే ఫారెస్ట్లో డీపర్ పార్ట్స్లో మాత్రమే అవి ఉండగలవు వాటి హ్యాబిటాట్ అక్కడికి మాత్రమే రిస్ట్రిక్టెడ్ అవి అక్కడ కాకుండా ఇంకెక్కడ బతకలేవు కానీ మనం ఫారెస్ట్ ఎక్కువ సిస్టమ్ అలా క్లీన్ చేసేయడం వల్ల ఆ స్పీసెస్ ఎన్నిహలేషన్ అవుతున్నాయి ఎన్నిహలేషన్ అంటే కంప్లీట్గా డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా అది అంతరించిపోద్ది మనం ఫారెస్ట్ అన్నీ తీసేస్తే అవి అక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ బతకలేవు అప్పుడు ఏం చేస్తే చనిపోతాయి అండ్ డిక్రీస్ బయోడైవర్సిటీ ఇన్ ద హ్యాబిటెట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మనం ఇలా హ్యాబిటెట్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ చేస్తే ఆ ఫ్రాగ్ ఇప్పుడు మొత్తం ఒక హ్యాబిటాట్ ఉంది సపోజ్ థౌజండ్ స్పీసెస్ ఉంది అనుకుందాం మనం మధ్య మధ్యలో కట్ చేసి కొంచెం క్రాప్ ల్యాండ్ మార్చేసినాం అంటే దాన్ని డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా మార్చేసాం ఇప్పుడు కొంచెం ఫారెస్ట్ ఉంది మళ్ళీ క్రాప్ ల్యాండ్ వచ్చింది మళ్ళీ ఒక ఇండస్ట్రీ వచ్చింది ఇట్లా మనం ఫ్రాగ్మెంట్స్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ముందు థౌజండ్ స్పీసెస్ ఒక ఫ్రాగ్మెంట్లో ఒక ఒక హ్యాబిటెట్లో ఉంటే ఫ్రాగ్మెంట్ చేయడం వల్ల అవేందంటే ఒక ఫ్రాగ్మెంట్లో హండ్రెడ్ ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్లో టూ హండ్రెడ్ అట్లా డిక్రీస్ అయిపోద్ది బయోడైవర్సిటీ అనేది యానిమల్స్ రిక్వైరింగ్ లార్జ్ టెరిటరీస్ ఆర్ బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ కొన్ని యానిమల్స్కి చాలా పెద్ద టెరిటరీస్ అనేవి ఉండాలి ఒక చిన్న రూమ్లో ఒక చిన్న కేజ్ కట్టి నేను అందులో పెడతాను నిన్ను నేను భద్రంగా కాపాడుతా అంటే అవి ఉండలేవు చాలా లార్జ్ టెరిటరీస్ కా ఇప్పుడు బర్డ్స్ ఉన్నాయి బర్డ్స్ ఇరవై నాలుగు గంటలు నువ్వు ఒకే దగ్గర ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్లో చిన్న రూమ్లో వస్తే అవి ఫ్రీగా ఎగ్గరాలి అప్పుడే అవి ఆరోగ్యంగా ఉంటే అవి న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్లో ఉన్నట్టు మనం ఒక పంజరాలను బంధిస్తే వాటిని మనం ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాబిటాట్లో కేర్ తీ
the amazon rainforest was so large that it is used to be called lungs of the planet amazon rainforest telusu kada akkadu nunche world lo maximum oxygen produce avutadu ani cheppi dani lungs of the planet antaru total planet earth ki adi lungs laanti di endukante maximum oxygen produce chestundani aa amazon rainforest lo millions of species untai అంటే అంత పెద్ద ఫారెస్ట్లో ఎన్ని రకాల యానిమల్స్ ఉంటాయి ఎన్ని రకాల జంతువులు ఎన్ని రకాల ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఇది అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ టుడే ఇట్ ఈస్ బీన్ కట్ అండ్ క్లియర్డ్ ఫర్ కల్టివేటింగ్ సోయా బీన్స్ అండ్ డెవలపింగ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఫర్ రైజింగ్ బీఫ్ క్యాటిల్ దాన్ని ఏం చేశారంటే మనుషుల స్వార్థం కోసం సోయా బీన్స్ కల్టివేట్ చేయడానికి అండ్ బీఫ్ని పెంచడం అంటే బీఫ్ క్యాటిల్ ఉంటాయి కదా వాటిని పెంచడానికి గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కావాలి కదా గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో పెంచుతారు కదా వా ఆ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కోసం అని చెప్పి వాటిని వాడేసుకుంటున్నారు మనుషులు సిమిలర్లీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాచురల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ హ్యావ్ బీన్ లాస్ టు అగ్రికల్చర్ అండ్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ యూఎస్ఏలో ఉన్న చాలా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ మీద హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే బిల్డింగ్లు కట్టుకోవడానికి ఇండస్ట్రీలు కట్టుకోవడానికి ఇలా సెటిల్మెంట్స్ వల్ల చాలా లాస్ అయింది బయోడైవర్సిటీ అంటే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఎస్పెషల్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ హ్యావ్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ బై యూరోపియన్ సెటిల్స్ యూరోపియన్ సెటిల్స్ వల్ల న్యూజిలాండ్లో ఉన్న నైంటీ పర్సెంట్ వెట్లాండ్స్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అయినాయి ఫస్ట్ కాస్ అయింది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ కాస్ట్లోకి వెళ్తున్నాం మేజర్ కాసెస్లో ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్సెసివ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఎ స్పీసెస్ వెదర్ ఎ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ రెడ్యూసెస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ సో దాట్ ఇట్ బికమ్స్ వల్నరబుల్ టు ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఓవర్గా యూజ్ చేసేసుకోవడం ఒక స్పీసీస్ని ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలో అంతవరకే యూజ్ చేసుకోవాలి నీకు ఒక మనిషి వల్ల బెనిఫిట్ ఉంది వాడుకోవాలి ఎందుకంటే మనుషులు మనుషులు హెల్ప్ చేసుకోవాలి అట్లా కాకుండా నిమ్మకాయ వినినట్టు పిండి వాడే సజెషన్ అనుకో ఇంకా నో మోర్ నేను ఇంకేం హెల్ప్ చేయలేను అన్నట్టు దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటారు అనమాట ఇన్ ద సేమ్ వే మనం స్పీసీస్ని ఎక్సెసివ్గా యూజ్ చేసి అది ప్లాంట్ అయిన యానిమల్ కానీ మనం ఎక్సెసివ్గా యూజ్ చేస్తే అది పాపులేషన్ యొక్క సైజ్ని ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ప్లాంట్ని మనం ఓవర్గా యూజ్ చేస్తున్నాం మనకి సపోజ్ మనకి వుడ్ కావాలి టేక్ టేక్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఓవర్గా మనకి వుడ్ కావాలని చెప్పి మొత్తం కొట్టేసినాం అనుకో టేక్ చెట్లన్నీ అప్పుడేమైతే టేక్ చెట్ల పాపులేషన్ ఏమైతే తగ్గిపోద్ది అలా మనం ఏదైతే ఓవర్గా యూజ్ చేస్తున్నామో దాని పాపులేషన్ తగ్గిపోద్ది సో అది ఎక్స్టింక్షన్కి దగ్గరగా రీచ్ అవుతుంది అంటే తగ్గిపోయి తగ్గిపోయి మొత్తానికి అంతరించిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అదే మైనింగ్ చార్కోల్ కానీ లేదా ఇలా వుడ్ కోసం కానీ దేన్నైనా మనకు అవసరమైనంత వరకే యూజ్ చేయాలి కానీ మనుషులు అట్లా కాదు కదా చాలా స్వార్థంగా చేస్తుంటారు ఇవన్నీ డోడో ప్యాసింజర్ పీజియన్ త్రీ సబ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ టైగర్ అండ్ స్టెల్లా సీక్ అవ్ ఇవన్నీ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయినాయి లాస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఎందుకంటే కేవలం హ్యూమన్స్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేయడం వల్ల ఇది డోడో ఇది ప్యాసింజర్ పీజియన్ ఇది వచ్చే స్టెల్లా సీక్ అవ్ ఏలియన్ స్పీసెస్ ఇన్వెషన్స్ ఇది థర్డ్ కాస్ బయోడైవర్సిటీ లాస్కి నాన్ నేటివ్ ఆర్ ఏలియన్ స్పీసీస్ ఆర్ ఆఫెన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ అడ్వర్టెంట్లీ ఫర్ దర్ ఎకనామిక్ అండ్ అదర్ యూజెస్ సపోజ్ అర్థం అవడానికి నేను చెప్తున్నా సపోజ్ నువ్వు ఒక ఇంట్లో ఉన్నావు ఒక రూమ్లో ఉన్నావు నీతో పాటు టైగర్ని కూడా లోపల పెట్టి డోర్ వేసేసారు అప్పుడు ఏమవుతుంది సింహాన్ని కాకలు వేస్తే నేను తినేస్తుంది అది సంగతి అనమాట అంటే ఏలియన్ స్పీసీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు దే ఏదో బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనే పర్పస్ మీద యూజ్ చేస్తారు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు బట్ అదేం చేస్తుంది అంటే లేటర్ మన న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్లో ఉన్న దానికి హామ్ కలుగు చేస్తుంది చూద్దాం ది ఆఫెన్ బికమ్ ఇన్వాసివ్ అండ్ డ్రైవ్ అవే ద లోకల్ స్పీసెస్ ముందు ఉన్న ఇప్పుడు సింహం మనిషిని తినేస్ తినేసినట్టు అసలు ఉన్న న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్లో ఉన్న దాన్ని తినేసి అది ఇన్వాసివ్గా మారిపోయి దీస్ స్పీసెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద సెకండ్ మేజర్ కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్పీసెస్ ద ఫస్ట్ బీన్ హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసెస్ అంతరించిపోవడానికి మనం ఈ విల్ క్వాటెడ్ ఫోర్ మేజర్ కాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం ఆ ఫోర్లో ఫస్ట్ మేజర్ హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ అయితే సెకండ్ మేజర్ వచ్చేసి ఇది ఏలియన్ స్పీసెస్ ఇన్వెషన్స్ వీటి వల్ల సెకండరీగా మేజర్ లాస్ జరుగుతుంది స్పీసెస్కి ఎగ్జోటిక్ స్పీసెస్ ఎగ్జోటిక్ స్పీసెస్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే ఏలియన్ స్పీసెస్ ఇన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో దాన్ని మనం ఎగ్జోటిక్ స్పీసెస్ అంటాం హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ హార్మ్ఫుల్ టు బోత్ ఎక్వాటిక్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్ అది ఈవెన్ ఎక్వాటిక్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ రెండింటికి ఏలియన్ స్పీసెస్ అనేవి హార్మ్ఫుల్గా ప్రూవ్ అయినాయి ఐలాండ్ ఎక్కో సిస్టమ్స్ అది మోస్ట్ వల్నరబుల్ డ్యూ టు స్మాల్ సైజ్ అండ్ స్మాల్ నెంబర్
అక్కడ వాటర్లో వేస్తే అవి విస్తారంగా వ్యాపించిపోయి అంటే గ్రో అయిపోయి వాటర్ మూవ్ అవ్వకుండా క్లాక్ చేసేసి వెట్లాండ్స్ని ఇంకా మెనీ ప్లేసెస్ని చాలా ఎక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ని చనిపోవడానికే కారణమైంది ఇది ఇది వాటర్ హైసెంత్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే నైల్ పర్చ్ ఇది ప్రెడేటర్ ఫిష్ నేను ప్రెడేటర్ అంటే తెలుసు కదా ప్రే అంటే తింటుంది వేరే వాటిని వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లేక్ విక్టోరియా ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికాలో విక్టోరియా లేక్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ లేక్లో ఉన్న స్మాల్ చిక్లిడ్ ఫిష్ని ఎకలాజికల్గా మొత్తానికి ఎలిమినేట్ చేసేసింది అంటే ఆ స్పీసీస్ అంతరించిపోవడానికి కారణమైంది ఆ చిక్లిడ్ ఫిష్ అనేది టూ హండ్రెడ్ నేటివ్ స్పీసెస్లో యునిక్ స్పీ అంటే యునిక్ పీస్ అనమాట అది ఆ ఫిష్ అనేది దాన్ని అది డిస్ట్రాయ్ చేసింది ఈ పెద్దది కనిపిస్తుంది కదా ఇది నైల్ పెర్చ్ ఇదేమో పాపం మన చిక్లిడ్ ఫిష్ లాంటనా కెమెరా హ్యాస్ రీప్లేస్డ్ మెనీ స్పీసెస్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ యూపీ అండ్ ఎంపీ లాంటనా కెమెరా కూడా ఇది ఇది కూడా అంతే ఎట్లా అంటే పిచ్చి మొక్క లాంటిది ఇంకో ఇది మనకు బాగా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తారు ఎట్లా ఫ్లవర్స్ మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా చూసే ఉంటారు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడో చోట ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే యూపటోరియం ఓడోరేటం హాస్ రెడ్యూస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ టెక్టోనా గ్రాండీస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ టెక్టోనా గ్రాండీస్ అంటే నథింగ్ బట్ టేక్ టేక్ చెట్లు ఉంటాయి కదా అవి ఇదేంటిదంటే ఈ ప్లాంట్ ఇది యూపరేటం ఓడోరేటం దీనివల్ల టెక్టోనా గ్రాండీస్ టేక్ కూ చెట్లు అనేవి నాశనం అయ్యారు పార్తేనియం హిస్టర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ హ్యాస్ పుస్ట్ అవుట్ సెవరల్ హర్బ్స్ అండ్ షబ్స్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద ప్లెయిన్స్ ఎగ్జోటిక్ స్పీసెస్ వాటిని ఎలిమినేట్ చేసింది ఇది కూడా మనకు బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది చూడని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు పార్తేనియం హిస్టర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇది కూడా ఎగ్జోటిక్ స్పీసెస్ మన నేటివ్ స్పీసెస్ కాదు అండ్ సిక్స్త్ చూస్తే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఆస్ట్రేలియన్ ఫార్మర్ అంట వన్ డజన్ పెయిర్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ర్యాబిట్స్ని గేమ్ కోసం తెచ్చుకున్నాడంట ఆట ఆడడానికి ఆస్ట్రేలియన్ ఫార్మర్ డజన్ పేరు తెచ్చుకున్నాడు సిక్స్ ఇయర్స్లో అవి ట్వంటీ టూ మిలియన్ అయినాయి అది చూడండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో డజన్ పేరు తెచ్చుకుంటే సిక్స్ ఇయర్స్లో ట్వంటీ టూ మిలియన్ పాపులేషన్ చేశాడు దాన్ని అక్కడ చూస్తే అతను ఆస్ట్రేలియా బట్ యూరోప్ నుండి తెచ్చుకున్నాడు అంటే అది ఎగ్జోటిక్ స్పీసెస్ ట్వంటీ టూ మిలియన్ పాపులేషన్ అయింది అది సిక్స్ ఇయర్స్లో అండ్ నైన్టీన్ థర్టీలో సెవెన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ అయిపోయి వెజిటేషన్లో మ్యాక్సిమమ్ డిస్ట్రక్షన్ కాజ్ చేసింది సో ఇది ఏలియన్ స్పీసెస్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఏలియన్ స్పీసీ ఇన్వెస్ట్ అంటే ఏందని మనం ఏది బై హార్ట్ చేయొద్దు జస్ట్ రియాలిటీకి మనం కనెక్ట్ చేసుకొని చదువుకుంటూ వెళ్ళడమే కొంచెం ఇట్లా వాల్యూస్ ఉన్నవి ఇయర్స్ ఉన్నవి అవి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం అంతే అండ్ సెవెంత్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్ క్లారియస్ గారీ పైనస్ హెస్ బీన్ ఇల్లీగల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ ఎక్కువ కల్చర్ ఇండియా ఇండియాలో ఎక్కువ కల్చర్కి యూజ్ అవుతుందని ఎకనామికల్గా మన బెనిఫిట్ కోసం దాన్ని ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్ దీన్ని మన మన ఎక్కువ కల్చర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇది నేటివ్ క్యాట్ ఫిషెస్ ఉంటాయి కదా మన ఇండియన్ క్యాట్ ఫిషెస్ ఎగ్జాంపుల్ క్లారియస్ బ్యాక్టీరియాక్కస్ ఇండియన్ రివర్స్లో ఉంటుంది దీన్ని దీనికి థ్రెటనింగ్గా మారింది పెరీ ప్లానేటా అమెరికానా పెరీ ప్లానేటా అమెరికానా అంటే ఏంది మన కాక్రోచ్ కాక్రోచ్ మన కాక్రోచ్ కాదు అమెరికన్ కాక్రోచ్ హ్యాస్ రీప్లేస్ బ్లాటా ఓరియంటాలిస్ అట్ మెనీ ప్లేసెస్ బ్లాటా ఓరియంటాలిస్ అనేది ఐ థింక్ ఇండియన్ స్పీసెస్ ఇది అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ అమెరికన్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాయా ఇండియాలో ఇండియన్ స్పీసెస్ ఇది అంటే మనం ఇండియన్స్ కదా ఇది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుందా అంటే కనిపించొచ్చేమో కానీ బట్ మ్యాక్సిమంగా మనం కాక్రోచ్లు చూస్తే ఇట్లాంటి కాక్రోచ్నే చూస్తాం కదా ఇది కానీ ఎగ్జోటిక్ స్పీసెస్ పెరిప్లెంట్ అమెరికాన సో ఏలియన్ స్పీసెస్ ఇన్ బ్యాషన్ వల్ల నేటివ్ స్పీస్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది ఇక్కడ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫైనల్ మేజర్ కాస్ వచ్చేసి ఈవిల్ క్వాటర్లో కో ఎక్స్టెన్షన్స్ మ్యూచువలిస్టిక్ రిలేషన్షిప్ అంటే తెలుసు కదా మ్యాక్సిమం కానీ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం మ్యూచువలిజం అంటే నువ్వు లేక నేను లేను అన్నట్టు అనమాట నువ్వు నాకు వాటరీ నేను నీకు ఫుడ్ పెడతా నేను వాటర్ ఇవ్వకపోతే నువ్వు బతకలేవు నువ్వు ఫుడ్ ఇవ్వకపోతే నేను బతకలేను అని టైప్ ఎట్లంటే మ్యూచువలిజం ఇలా క్రిటికల్గా ఒకటి లేకపోతే ఒకటి లేదు అనే రిలేషన్షిప్స్ అనేవి నేచర్లో చాలా ఉన్నాయి దీన్ని మనం కో ఎక్స్టెన్షన్స్గా చెప్పుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ ప్రోన్యూబా యుకసెల్లస్ అండ్ యుకసెల్ల ఈ ప్రోన్యూబా అనేది ప్లాంట్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది ప్రోన్యూబా ఈ యుక్క అనేది ఇక్కడ మోత్ బటర్ఫ్లై మోత్స్ అని చెప్పుకుంటా కదా ఇన్సెక్ట్స్లో సో అట్లాంటిది యుక్క ఈ రెండింటికి ఆబ్లిగేట్ మ్యూచువలిజం ఉంది
ओके इन मैं फोर मेजर कासेस चूसा ईवील क्वार्टर फस्ट दी हापिटेट लास् अं फ्राग्मेटे सैकंड दि ओवर एक्सप्लाटे थर्ड दि एलियन स्पीसी इनवेस फोर्थ दि को एक्सटेन इपू कोई अदर फैक्टर्स अदर दैन दट ईवील क्वार्टर मन कोई अदर फैक्टर्स एवं बयोडवर्सी लास्टा अंदर यह डिस्टर्बे अं डिग्रेडेशन डिस्टर्बे टू टाइप नाचुल मैन मेड अटे नाचुल अं आर्टिफिशियल नाचुल डिस्टर्बे अं डिग्रेडेशन आर् काज बै स्पाटेय जंगल फैर इपू सड़न ऐ जंगल फैर अग्रे आजको अलग स्पाटेन का मन कोक आटोमेटिक नाचुल स्पाटेय जंगल फैर का ट्री फा वर्षा को दिन को गाली पड़पो अब नाचुल मन एम कंट्रोल चेयले दाँ अं पेस्ट इनफेस्टेस इन मैं क्राप ने नाटा अंत पेस्ट वाने नाशनम से अभी पाड़पोइन अंड डिफोलेषन बै इनसे आर् लोकस्ट अटाक डिफोलेषन अटे एम लेवस उ कीवस कटेटाई अट्ला फोलिया अंत लीवस अटम कम सो इनसे वाल अलव इनसे वाल लोकस्ट अटाक वाल अला जरगना मन एम चेयले मनुष्य एवर दाने से अब आटोमेट जरिए सो अभी नाचुल डिस्टर्बे अं डिग्रेडेशन के मैन मेड डिस्टर्बे अं डिग्रेडेशन आर् मोर् सवियर दे इंक्लूड फेलिंग आफ ट्रीज अंडे मन मन की वुड कोसमो अभी एदो कावाल इटी मंच द्वार बंदा चुस्क अभी चुस्काल अभी चुस्काल मैं ट्रीस ओवर कटे अं यूज फयर फर् क्लीयरिंग मन दिन क्लीयर चेयर अंत मंट पड़ता है कू मैं लैंड क्लीयर चेयरेंटे मत शुभ्रम से लास्ट में मंट पड़ता है कूज आफ फयर फर् क्लीयरिंग कलेक्शन आफ् लिटर लिटर अंत इधी चता चतर प्लास्टिक क्या पेपर बाॉटल अंत इपू अूसर मेरे ऊर चवर एक्ना चाल चता पेपर बाॉटल अलग डंपेस्टर एंत घोर उ अड़ पेपर बाॉटल आ क्या तप इंक कनपड़ मन की अलाेरिया डंप से वाल इंडस्ट्रियल वेस्ट का लेदा मुनपाल वेस्ट अंत दी कांपोस्ट अला नाचुल आर्गाक् दिन मैन्युर् कड़कु चला प्रास्तना बटे दिन अला डंप से लिटर लिटर अटम दिन मैं अला वाल अंड ओवर एक्सप्लाटे वाल मन के एकनामिकल कोई इंपारटे ओवर एक्सप्लाटेशन वाल मैं डिस्टर्बे अनेवरमेंट क्रििएट दीज डिस्टर्बे अं डिग्रेडेशन रिजल्ट इन लास्ट बयोडवर्सी नैक्स्ट कासे पोल्यूशन इव मैनर कासेस इतना मेजर नाट दट बट ईवील क्वार्टर अंत डेजरस् फोर चाल मेजर कासेस अंड इवन अदर फैक्टर्स अंड एक्सिव यूज आफ पेस्ट हेज़ पोल्यूटेड बोथ ग्रउंड वटर अं सर्फे वटर बाॉडी वटर पोल्यूशन मैं चूस मन क्राप्स ने पेट पेस्टिसइड्स अने इनसेक्टिसइड्स वाड़ वाला इनसे इनसेक्टिसइड्स पेस्ट पेस्ट अंत एवं का पेस्टिसइड्स इला वाड़ वाल अभी वाटर कल क्रउंड वाटर अला ग्रउंड वाटर अंड सर्फेस वाटर बाॉडी वे पोल्यूट मेनी सेंसीट स्पीसी हाव डिअपियर कोई सेंसीट स्पीसी उ तटको लेने स्पीसी चेंजेस वस्ते अंसेक्टिसइड प्रभावा की अला सो वाटर उ सेंसीट स्पीसी अने डिअपियर आई देर इज टेडे आफ् पेस्टिसइड बयो मैग्निफिकेसन विच रिजल्ट इन हय्यर कांसट्रेस वित् रईज इन ट्रापिक लैवल इट हाज रिजल्ट इन ड्रास्टिक डिक्लाइन इन दुपुलेषन आफ फिशी बर्ड्स अं फा बयो मैग्निफिकेसन अंत एम ले ट्रापिक लैवल इंक्रीज कांसट्रेस इंक्रीज अव ओके एग्जापल चूँ इपू जनरल पेस्टिसइड का जनरल कैमिकल ले पोल्यूट बयो मैग्निफिकेसन चूस्ट मैं इक इध मे फ्लै दी कैमिकल कांसट्रेस चूस्ते गीत अंत इंत वालू वरुक मतमे उ दीन कैमिकल कांसट्रेस अंत पोल्यूट कांसट्रेस अंत पोल्यूटे उ बट दी ब्लू गिल तिन्न अंत नैक्स्ट ट्रापिक लैवल की एनर्जी ट्रांसफर अदंत इंक्रीज चूँ डबल अबल आलमोस्ट त्रिबल अ वन अने त्री मारपे अंडी ब्लू गिल बास तिन्न फिश यह ट्रापिक लैवल ना ट्रापिक लैवल की एनर्जी अने इंपोर्टी अंत जंपिंद मैं एको सिस्टम में ट्रापिक लैवल चलो चूस्म कदा ट्रापिक लैवल नीचे इंको ट्रापिक लैवल की चेन पास अवतनर्जी सो दी चूँ इक थ्री का सिक्स अंत डबल अल्लाह फिश मैं मैं ह्यूम तिना मन तिना ह्यूम चूडे एंतो दी मन बयो मैग्निफिकेस मैग्निफिकेस अंत इंक्रीज अव कन पड़ा भूतला सो मैग्निफिकेसन बयो बयो अंत लाइफ की संबंधी कांबिनेेस मैग्निफिकेस दिन बयो मैग्निफिकेस अनाम एस्पेषल पेस्ट सैडे पेस्ट सैड अंत ले सपोज क्राप्स क्राप्स इपू मन पट की पेस्ट यूज फुल पेस्ट मन पटक नष्ट राकूदी कैमिकल पेस्ट वाड़े दाँ मैं पचा आ क्राप्स ने मेकलो मेकल तिटे कदा मेकल बीफ बीफ कैटल तिटाई कदा आ प्लांट क्राप्स अभी यानी तिनाई आनेमल मैं तिटा कदा 
మళ్ళీ మనం తిన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పొల్యూట్ అండి మనలో ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇది బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటాం రన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఫెర్టిలైజర్ రిచ్ ఫీల్స్ కాజెస్ న్యూట్రియంట్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ద ఫినామినన్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూట్రోఫికేషన్ సీవేజ్ అండ్ అదర్ ఆర్గానిక్ రిమైన్స్ ఆల్సో రిజల్ట్ ఇన్ న్యూట్రోఫికేషన్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బయోమాగ్నిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎకాలజీలో మళ్ళీ ఎకాలజీ ఏంటి అనుకోకండి ఎకాలజీలో సబ్ టాపిక్కే ఈ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ అండ్ న్యూట్రోఫికేషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు మనం ఒక క్రాప్ ఫీల్డ్లో ఫెర్టిలైజర్స్ వాడాం మనకు మంచి లాభం రావాలని ఆ ఫెర్టిలైజర్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ ఫెర్టిలైజర్స్లో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఎన్పీకే వాడతారు ఎన్పీకే ఇప్పుడు న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వాటర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే వాటర్లో సడన్గా న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఎన్రిచ్ అయిపోయినాయి అంటే సడన్గా పెరిగిపోయినాయి ఇంకో ఇట్లా ఇట్లా కనిపిస్తుంది మనకి యూట్రోఫికేషన్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా ఎక్సెసివ్ న్యూట్రియన్స్ వల్ల వాటర్ బాడీస్లో గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్గే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్గే ఆల్గే ఉంది కదా ఆల్గే గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇట్లా కనిపిస్తుంది నాచు లెక్క సో దీన్ని మనం న్యూట్రోఫికేషన్ జరిగినట్టు ఇక్కడ మనకి దేనివల్ల జరిగింది అంటే అవి ఫెర్టిలైజర్ రిచ్ ఫీల్డ్స్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ వల్ల అలా జరుగుతుంది దెర్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ డెన్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఫాలోడ్ బై డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డెత్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ఫౌలింగ్ వాటర్ అట్లా జరగడం వల్ల ఏంటి నష్టం అంటే ఇప్పుడు వాటర్ మీద ఫుల్గా ఆల్గే గ్రో అయిపోయి ఆల్గేనే కాదు ఇంకా ప్లాంట్స్ కానీ ఏమైనా యానిమల్స్ కానీ ఆ న్యూట్రియన్స్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఎక్కువగా గ్రో అయిపోయింది అనుకో పైన సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ మీద ఆక్సిజన్ అనేది కిందకి ఎలా వెళ్తుంది వాటర్లోకి ఇప్పుడు వాటర్లో ఉండే ఆర్గానిజం చక్కగా బతకాలంటే వాటర్లోకి ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది డిజాల్వ్ అయ్యి ఆ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్స్ని వాటిని గిల్స్ ద్వారానో ఎలానో అవి తీసుకుంటాయి లోపలికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ద్వారా అవి అట్లా బతుకుతాయి ఇప్పుడు పైన డెన్స్గా నువ్వు డెన్స్గా ప్లాంట్స్ ఫామ్ అయిపోయింది ఆల్గే ఫామ్ అయిపోయింది ఆక్సిజన్ ఎట్లా రీచ్ అవుద్ది కిందకి అప్పుడు ఏమైందంటే ఆక్సిజన్ డిప్లేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఆటోమేటిక్గా కింద యానిమల్స్ చనిపోతాయి అండ్ వాటర్ కూడా ఆక్సిజన్ లేని వాటర్ ఫ్రెష్గా ఉండదు కదా సో వాటర్ కూడా స్పాయిల్ అవుతుంది లెడ్ అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్స్ పోర్డ్ ఇన్ టు వాటర్ బాడీస్ లీడ్ టు మోర్టాలిటీ ఆఫ్ మెనీ యానిమల్స్ లెడ్ ఇవి మెటల్స్ కదా హెవీ మెటల్స్ లాంటివి ఇవి వాటర్ బాడీస్లోకి ఎందుకు వస్తారనుకోకండి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రీస్లో ఇప్పుడు ప్లంబం ఇప్పుడు పీవీ కానీ ఏమైనా ఇట్లా బై ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి కదా అవన్నీ డమ్ వాటర్ బాడీస్లోకే కదా రిలీజ్ చేస్తారు పైప్లు అవన్నీ పెడతారు కదా వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే యానిమల్స్ చనిపోతాయి మెనీ యానిమల్స్ మోర్టాలిటీ మోర్టాలిటీ చనిపోవడానికి కారణమైంది అవి డక్స్ వ్యాన్స్ అండ్ గ్రీన్స్ డై ఆఫ్ లెడ్ పాయిజనింగ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యాస్ కిల్డ్ మెనీ క్యాటిల్ డ్రింకింగ్ దట్ వాటర్ లెడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చిన ఆ లెడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల డక్స్ స్వాన్స్ గ్రీన్స్ చనిపోయినాయి క్యాటిల్ వచ్చి పశువులు ఆ వాటర్ తాగడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ వాటర్ తాగి అందులో ఉన్న ఆ లెడ్ కంటెంట్ వల్ల ఇంకా అదర్ హెవీ మెటల్స్ వల్ల అవి కూడా చనిపోయాయి చనిపోతాయి సిమిలర్లీ ఎయిర్ పొల్యూటెన్స్ ఇప్పటిదాకా మనం వాటర్ పొల్యూటెన్స్ చూసాం అలానే ఎయిర్ పొల్యూటెన్స్ కూడా సెన్సిటివ్ ప్లాంట్స్ యొక్క డెత్ని కాజ్ చేస్తాయి రేడియేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో హార్మ్ఫుల్ టు బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ స్పిల్ ఓవర్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇన్ సీ కాస్ డెత్ ఆఫ్ సెవరల్ మెరెన్ అల్గే ఫిషన్ సీ బర్డ్స్ ఇది ఆయిల్ స్పిల్ విన్నారు మీరు ఆయిల్ స్పిల్ కూడా సీలో చాలా స్పీసెస్ డెత్ని కాస్ చేస్తుంది పొల్యూషన్ దేర్ ఫోర్ రెడ్యూస్ స్పీసెస్ డైవర్సిటీ పొల్యూషన్ వల్ల ఇన్ని జంతువులు ఇన్ని యానిమల్స్ ఇన్ని స్పీసెస్ చనిపోతున్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది బయోడైవర్సిటీ కా లాస్కి ఒక కాసే కదా అండ్ అదర్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఓవర్ అగ్రికల్చర్ చేయడం స్ప్రెడ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ అట్ కాస్ట్ ఆఫ్ వెట్ ల్యాండ్స్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అనేది స్పెసిఫిక్గా మనకు ఉంటుంది అక్కడ అగ్రికల్చర్ చేసుకోవాలి అట్లా కాకుండా వెట్ ల్యాండ్స్ని గ్రాస్ ల్యాండ్స్ని ఫారెస్ట్ని కొట్టేసి అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం అగ్రికల్చర్ అంటే హ్యూమన్ పర్పస్ కోసం హ్యూమన్ లాభాల కోసం ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ కావాలి మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలి అనుకొని మనం వెట్ ల్యాండ్స్ని గ్రాస్ ల్యాండ్స్ని ఫారెస్ట్ని అన్నీ కొట్టేసి క్లియర్ చేసేసి మనం అగ్రికల్చర్కి చేసుకుంటే అది ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ కిందకు వస్తుంది డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హ్యాబిటాస్ రిజల్ట్ ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్పేసెస్ అలా మనం ఫారెస్ట్ అని కొట్టుకుంటూ పోతే ఎక్స్టెన్ ఇది ఇది ఇండైరెక్ట్గా
తగ్గిపోతుంది జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే ఏం లేదు వైవిధ్యాన్ని మనం జెనెటిక్ లెవెల్లో చూసుకుంటే జీన్స్లో కూడా వేరియస్ డైవర్స్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి జీన్స్ పరంగా కూడా దాన్ని జీన్స్ వల్లనే ఈ హై ఈల్డింగ్ లో ఈల్డింగ్ అనేవి మనకి క్యారెక్టర్ అనేది జీన్స్ మీదనే కదా ఎల్ఎల్ లొకేట్ అయి ఉంటుంది సో జెనెటిక్ డైవర్సిటీ తగ్గిపోతే ఇప్పుడు నువ్వు హై ఈల్డ్ ఇస్తున్నాయి అని చెప్పి అవే పెంచుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు లో ఈల్డ్ ఇచ్చేదాన్ని అది తెలిసి ఇది లో ఈల్డ్ ఇస్తుంది తెలిసి కూడా దాన్ని ఎవరు పెంచుకోరు కదా అగ్రికల్చర్ చేయరు కదా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా జెనెటిక్ వేరియేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇంక ఓన్లీ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీసే ఉంటాయి లో లో ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ అనేది ఎవరు అగ్రికల్చర్ చేయరు కాబట్టి టైప్ ఆఫ్ అంతరించిపోయినట్టు అనమాట ఎక్స్టింగ్ టైప్ అయినట్టే అంటే ఇది యానిమల్ ప్లాంట్ కాదు కాబట్టి మనం ఎక్స్టింక్ట్ అన్నాం బట్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్గా దెర్ ఇస్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీలో రిడక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఈజీగా ప్యాథోజెన్ స్పెస్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అంటే వల్నరబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఛాన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఆ అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ వన్ టైమ్ అబౌట్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మెయిజ్ వర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ యూఎస్ఏ ఒకనొక సమయంలో ఒకనొక కాలంలో మూడు వందల ఎనిమిది వెరైటీస్ మెయిజ్ ఒక్కటే అన్ని వెరైటీస్ యూఎస్ఏలో గ్రో చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత దారుణం చూడండి త్రీ నాట్ ఎయిట్ నుండి ట్వెల్వ్ అంటే అది సగంలో సగం కూడా కాదు అంత లాస్ జరిగిందనమాట అంత డైవర్సిటీ వే తగ్గిపోయింది జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అనేది తగ్గిపోయింది ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ట్వెల్వ్ హై ఈల్డింగ్ అయి ఉంటాయి సో ఎక్సెసివ్గా చేస్తుంటారు అందులో కొన్ని ప్యాథోజన్ స్పెస్ వారు అటాక్ అయి ఉంటాయి వలనరబిలిటీ పెరిగి ఉంటుంది సో అలా అలా మెయిజ్ అది స్పీసీస్ డైవర్సిటీ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అనేది తగ్గిపోయింది ఇన్ ఫిలిప్పీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రైస్ వెరైటీస్ గ్రోన్ ప్రియర్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ వాజ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ద నెంబర్ హస్ ఫాలో ఇన్ టు మెరిలీ ఫైవ్ ఫిలిప్పీన్స్లో నైన్టీన్ సెవెంటీకి ముందు త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెరైటీస్ అంటే రైస్ వెరైటీస్ అన్ని అగ్రికల్చర్ అంటే అన్ని గ్రో చేసేవాళ్ళంట బట్ ఇప్పుడు మెరిలీ ఫైవ్ వెరైటీస్ అండ్ అనదర్ మేజర్ వచ్చేసి ఫారెస్ట్రీ There is a tendency to grow other species found in forests. Now, in the forest, there are various species that have a tendency to grow. Suppose, salt is taken. What is the problem? It is a problem in the forest. It is a problem in the forest. There are pure strands. There are plants. There are species that have pure strands. There are insects and pathogens that are easy to attack. This is a very long lecture, but it is very important. So, Opigga Vinnanduku, thanks. అండ్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీకు ఉపయోగం అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దట్ నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి ఇలా స్టడీ పరంగా ఇబ్బంది పడుతుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి